உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் பாருங்க இந்திய பயனாளர்களுக்கு முற்றிலும் இலவசம் இப்போதே ஆப்பை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் சுப்பிரமணி குடிச்சேடா என்னடாங்க <laughs> 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 வாழ்க்கை <laughs> 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 என்னாலும் <laughs> 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 வெளியில தலகாட்ட போறேன் தெரியலையே எனக்கு பாவி இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டு வந்து நிக்கிறானே சொல்லுமா வடிவம் <laughs> 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 அடிக்கடி <laughs> வருவ <laughs> 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 இவ பேச ஆரம்பிச்சானா காது கொடுத்து கேட்க முடியாதே கயல் பெரியப்பா பெரிய மகிட்ட கொஞ்சம் நார்மலா பேசு அவங்களே வெறுப்பே தர மாதிரி பேசுற அவங்க கிட்ட எப்படி பேசணும்னு எனக்கு தெரியும் நீ கொஞ்சம் கயல் பெரியப்பா நாங்க வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கூட முன்னேற கூடாதுன்னு நினைக்கிற சில ஜென்மங்க விருச்ச சதி வேலையை கிழிச்செறிஞ்சு என் தம்பி அன்பு ఫిజికల్ एग्जामல சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கான் அவன் கண்டிப்பா செலக்ட் ஆயிடுவான் இந்தாங்க ஸ்வீட் எடுத்துக்கோங்க ஸ்வீட் ம் எடுங்க இந்தாங்க தெரியுமா இந்தாங்க நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வேண்டாம் ஆ பரவாயில்ல எடுத்துக்கோங்க வீட்டில் பண்ணது தான் வேணாம் கையில் பிபி அதிகமாயிடுச்சுன்னு டாக்டர் இப்போ செக் பண்ணி மாத்திரை கொடுத்துட்டு போனாங்க ஆ அப்படியா பிரியமாவுக்கு ஏன் பிபி திடீர்னு இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது அன்பு செலக்ட் ஆயிடுவாங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சதும் 
பெரியமா உடம்புல பிபி உச்சத்துல நின்னு உயாலால பாடி இருக்கும் போல பெரியமா பாத்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட போகுது என்னடி வெறுப்பா எப்படி இருக்கணும் இருக்க கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும் வைத்தரிசல கொட்டிக்காம முதல்ல வெளியில போ மரியாதையா வெளியில போயிடு என்ன பேசுற நீ அவங்க என் தம்பி பசங்க அந்த பாசம் அவங்களுக்கு இல்லையேங்க இப்ப மட்டும் என்ன நல்ல எண்ணத்திலேயே அவ ஸ்வீட் கொடுக்க வந்திருப்பா நம்ம பையன் பிசிக்கல்ல கலந்துக்கல அவ தம்பி நல்லா பண்ணிருக்கிறத சொல்லி காட்டி வெறுப்பேத்ததான் இங்க வந்திருக்கா இது தெரியாம நீங்களும் என் தம்பி பையன் செலக்ட் ஆயிருப்பான் என் வேண்டுதல் நிறைவேறிடுச்சு விடிஞ்சதும் வீட்டுக்கு போய் அவங்கள வாழ்த்தணும் வடிவுனு அவ்வளவு தூரம் பேசுனீங்க ஆனா இவ என்னடானா நாம தான் என்னமோ இவங்க வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிட்ட மாதிரி குத்தி காட்டி பேசிக்கிட்டு இருக்கா அது மட்டும் சரியா விடு வடிவு பேசட்டும் நம்மளை திட்டி தீக்கிறது அவளுக்கு சந்தோஷம்னா அத ஆயுசு முழுக்க என் மக பண்ணிட்டு போகட்டும் நீ எதுவும் பேசாத சூப்பர் சூப்பர் எக்ஸலன்ட் ஆக்டிங் கைல் பிளீஸ் எனக்காக கொஞ்சம் அமைதியா இரு தெரிந்தாத அவங்க கிட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்ல நான் அமைதியாவே இருக்கேன் நீயே பேசு பெரியப்பா கையல் பேசுனதை நினைச்சு வருத்தப்படாதீங்க பெரியப்பா எங்க குடும்பத்தை நீங்க உயிரா நினைப்பீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க பெரியப்பா நாங்க கிளம்புறோம் வரம் பெரியமா வா போலாம் வா குட் நைட் பெரியப்பா அம்மா அம்மா ஐயோயோ இவன் வேற இந்த சமயம் பார்த்து கதவை தட்டுறானே உள்ள யாரோ கதவு தட்டுற மாதிரி இல்ல அது ஒண்ணுல ஒண்ணுல நீங்க கிளம்புங்க என் மூர்த்தி கூட்டிட்டு போயண்டா போலாம் ஏ மூர்த்தி கேக்குதா இல்லையா யாரோ பலமா கதவு தட்டுறாங்க மாட்டிக்கிட்டோம் இப்ப என்ன சொல்லி சமாளிக்கிறதா இருடி அது தெரியாம தான் நானே முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் மூர்த்தி திருடந்தான் உள்ள இருந்து கதவு தட்டுறான்னு நினைக்கிறேன் வா நாமளே போய் கையும் களவுமா அவனை பிடிக்கலாம் கத்தாது இது கதவ தட்டுற சத்த மாதிரி கேக்குது இரு ஒளிஞ்சிருக்கிற எலிய நான் போய் குடிக்கிறேன் முடி <laughs> என்ன பாய்வ
கிடையாது <laughs> 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 மூர்த்தி அது பழைய கதை தம்பி பக்கத்துல போய் பாரு நான் சொல்றது உண்மைன்னு உனக்கே புரியும் என்ன நீ என்னடா பழக்கது குடிச்சிருக்கியா எதுக்கிட்ட குடிச்ச அன்பு போலீஸ் ஆயிட்டான் நான் ஒண்ணுமே ஆகல போயிடுவியா <laughs> 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 உயிர வாங்குற நீங்க பத்த வச்ச நெருப்பு உங்க குடும்பத்தையே இருக்குதேன்னு கடுப்பா இருக்கா இருக்குதான <laughs> 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 தொடர்ந்து <laughs> 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 
எனக்கு தெரிஞ்சு இது சும்மா ஒரு ட்ரெய்லர் தான் மெயின் பிக்சர் மெகா சைஸ்ல உங்க வீடு தேடி வந்துட்டு இருக்கு அத வெல்கம் பண்ண எல்லாரும் ரெடியா இருங்க சரி எனக்கு டைம் ஆச்சுன்னா கிளம்பட்டுமா ஓகே பெரியமா மேடம் நான் கிளம்புறேன் பண்ண பாவத்துக்கு அவங்களே குளி பாட்டுட்டோம் நீ வா வீட்டுக்கு போலாம் கயல் நீ போ நான் வரா அப்புறம் வா மூர்த்தி கயல் நீ பாத்து போ இனிமே குடிக்க கூடாது ஒழுங்கா இருக்கணும் என்ன இப்படி முன்னாள் குடிகாரனா என் பிள்ளைக்கு அட்வைஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன நேர கொடுமை குடி குடியை கெடுக்கும் குடி உடல் நலத்தையும் கெடுக்கும் என்னோட அனுபவத்துல மனசு <laughs> மனசு நொந்ததுனாலதான் இப்படி பண்ணிருக்கான் ஆனா நிச்சயமா சரியாயிடுவான் இது தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆச்சுன்னா போதை மறுவாழ்வு மையத்துல சேர்த்து விடலாம் பெரியப்பா நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க பாத்துக்கு பெரியப்பா பாத்துக்கு பெரியமா டேய் சுப்பிரமணி நான் வரட்டுமா டவல் ஏதாவது எடுத்து தொடச்சு விட ஈரமா இருக்கு சரியா பாத்துக்க Hey Vale, good ah, morning. Tea or no? Kaal <laughs> matali. Good morning, pa. Ah, good morning, pa. Devi, coffee. Imela. Devi. Idu varenga. Hey. Yenna dei kaal matali phone pesitirukka, yaarta pesitirukka. Friends kitta dhaama pesitirundha. Ah, appadi enna periya friends? Vara vara unakku chella kuduthu kuduthu ketta kutti chora aite. Da, pudi. என்னாச்சுமாக்கிறதான் <laughs> உப்புக்கு சக்கரைக்கும் எனக்கு வித்தியாசம் தெரியாதா மா என் காஃபில சக்கரை தான் மா இருக்கு அதுவும் கரெக்டா இருக்கு ஆமா வள்ளி 
காஃபி கரெக்டா தான இருக்கு ஓ நீங்க எல்லாரும் இவளுக்கு வரஞ்சி கட்டிட்டு சப்போர்ட் பண்றத பாத்தா நான் தான் இவ மேல வீண் பண்ணி போற மாதிரி இருக்கே இருங்க நான் இப்ப ப்ரூவ் பண்றேன் ஷால் நீங்க வா மா இத குடி ஒரு வாய் குடி என்ன குடி उपलब्ध <laughs> ஏய் இப்படி இல்லதுதுல பேசையே மனசு கஷ்டப்படுத்துறீங்க சத்தியமான சக்கரதாத் போடு அடுத்து நெடிச்சு கொட்டாத ஓ மனசுல ஏமேல எவ்வளவு வன்மை இருக்குதே நீ உப்பு போட்டதுலயே காட்டி கொடுத்துருச்சு என்னைக்காவது நீ வேலை செய்யணும் உங்கிட்ட நான் கேட்டிருக்கேனா அந்த ஆண்டவன் நல்லதா எனக்கு கை காலலாம் கொடுத்துர்க்கா மா ஏ வெளிய நானே பாத்துக்கறேன் எனக்கு உங்களை பிடிக்கல அதனால உங்களுக்கு வேலை செய்ய மாட்டேன்னு வெளிப்படையா பேச வேண்டியதானே நடந்துக்காத தேவி மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு காஃபில சக்கரை தான் போட்டேன் அவசியமா வார்த்தையை விடாதீங்க என்னம்மா குரல ஒசத்துற தப்பு பண்ணது நீ ஏன் இப்படி பண்ணேன்னு கேட்டா போக வருது அவனுக்கு ஐயோ வள்ளி கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா நீங்க முதல்ல சும்மா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அமைதியா இருங்க அம்மா தாயே நீ ஒண்ணு அம்மானு சொல்லிட்டு என்கிட்ட அன்பெல்லாம் புரியாத மாமியார் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை கொடுத்தா போதும் அதே போதும் செய்யாத தப்புக்கு என்ன குற்றவாளி ஆக்காதீங்க நான் உங்க கிட்ட என்ன மகள பாருங்கன்னு சொல்லல உங்க மருமகளை நம்புங்கன்னு தான் சொல்றேன் தேவி என்னாச்சு உனக்கு அத்தை ஷால்னி எவிட ஊமல தான பாசமா இருக்காங்க அத எதுமே நீ யோசிக்காம ஏன் இப்படி எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுற உமா நீ இதுல தலையிடாத விடு உமா ஏன் பாசம் தேவிக்கு வேஷமா இருக்கு போல அதனால தான் காஃபில உப்பு அள்ளி கொட்டி இருக்கா மனசு விட்டுறாதீங்க அத்தை தேவி சீக்கிரத்திலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிப்பா உமா உனக்கு ஒரு தடவை சொன்ன புரியாதா उपलब्ध <laughs> मुद्दे 
காஃபி போட போறியா இரு காலங்க தலி உனக்கு ஒரு ஏழ்ரி எழுத்து விடுற என்ன பண்றது இல்லக்கா <laughs> மாத்திரை போட்டு இப்பதான் தூங்கி எந்திரிச்சேன் ஒருவேளை அதனால கூட இருக்கலாம் என்கிட்ட எதுவும் பொய் சொல்லல இல்லக்கா உண்மையிலே உங்க கால் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் எந்திரிச்சேன் ஆக்சுவலி ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு தான் நான் கால் பண்ணேன் என்ன விஷயம்க்கா நம்ம எல்லாரோட வேண்டுதலும் பழிச்சிருச்சு நாம ஆசைப்பட்ட மாதிரியே அன்பு பிசிக்கல் டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டான் கண்டிப்பா அவன் பாஸ் ஆயிடுவான் அப்படியாக்கா சந்தோஷம்க்கா ஏய் ஏய் தேவி நான் எவ்வளவு சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்றேன் நீ அதை கேஷுவலா சரி ஓகேங்கிற தேவி சீரியஸா கேக்குற ஏதாவது பிரச்சனையா பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைக்கா அப்புறம் ஏன் இவ்வளவு டல்லா பேசுற சொல்லு ஒண்ணுமே 
தேவி நான் பேசுறது கேக்குதா கேக்குதுக்கா அப்புறம் ஏன் சைலண்டா இருக்க பதில் சொல்லு விக்னேஷ் அவர் அம்மா பேச்ச கேட்டுட்டு உன்கிட்ட ஏதாவது ஹார்ஷா நடந்துகிட்டாரா இல்லக்கா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சின்ன விளையாட்டுக்கு கூட இப்பெல்லாம் அவரு என்கிட்ட கோவப்படுறது இல்லக்கா யாராலையும் நான் ஃபீல் பண்ண கூடாதுன்னு என்ன கண்ணும் கருத்தமா கவனிச்சுக்கிறாருக்கா உன்ன விட இப்போ என் மேல கூடுதல் அன்போடு தான் காருக்காரு இருக்கணும் தேவி அதுதானே கல்யாண பந்தத்தோட மகிம யாருக்கா தேவி ஆமா போன கூட போன கூட ஹலோ சொல்லுங்கக்கா அச்சோ நான் ஆனந்தி பேசுறேன் சொல்லு தேவி அன்பு பிசிக்கல் டெஸ்ட்ல சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணானா கண்டிப்பா பாஸ் ஆயிடுவானா இ வாலு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஐயோ அப்படியா அப்ப நம்ம கேக் ஆர்டர் பண்ணது சொன்னியா அத சொல்றதுக்குள்ள போன் புடிங்கிட்டீங்க சரி சரி நானே சொல்றேன் தேவி கேக் கட் பண்ணும்போது நீயும் இருந்திருக்கலாம்னு தோணுச்சு உன்ன நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் தெரியுமா அன்பு போலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இன்னொரு கேக் வெட்டி கூட सेलिब्रेट பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஆ தேவி சொல்ல மறந்துட்டேன் नीट एग्जाम வர பக்கத்துல நெருங்கிட்டு இருக்கு உன் வேண்டுதலுக்கு பவர் ரொம்ப அதிகம்னு கேள்விப்பட்டேன் சோ நான் பாஸ் ஆகணும்னு இப்பவே சாமி கிட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு வைக்கறியா உனக்காகவும் அக்காவுக்காகவும் நிச்சயமா நான் வேண்டிப்ப நான் தான் அக்கா மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் நீயும் அன்பு மாதிரி அக்காவை கௌரவப்படுத்தணும் சரியா ஓகே மேடம் உங்க ஆசையே நானும் நிறைவேற்றறேன் சரியா நந்தி எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் அப்புறமா உங்க எல்லார்கிட்டயும் பேசுறேன் அப்படியா சரிடி அக்கா எப்பவுமே என்கிட்ட ஜாலியா பேசுற தேவி இன்னைக்கு நார்மலா இல்லக்கா ரொம்ப சோகமா பேசுறா ஆமா நானும் அதை நோட் பண்ண ஏதோ சொல்ல முடியாத கவலை அவ மனச போட்டு அழுத்திட்டு இருக்கிறது மட்டும் தெளிவா தெரியுது கையில் தேவிய மனசுல வச்சுக்கிட்டுதான் அன்புக்காக சம்பந்தி அம்மா கிட்ட சண்டை போடாதுன்னு அவ்வளவு தூரம் கெஞ்சின என் பேச்ச நீ கேட்கவே இல்ல இப்ப பாரு தேவி ஒரு மாதிரி சங்கடத்தோட பேசுறான்னு சொல்ற இதெல்லாம் தேவையா கையில் மா யாராலும் அங்க பிரச்சனைன்னு தெரியாம நீ பாட்டுக்கு கற்பனையா ஒரு கதைய சொல்லாத சரி ஒண்ணு பண்ணுங்க அண்ணியும் நீங்களும் சாயந்தரம் தேவி வீட்டுக்கு போய் அவளை பாத்துட்டு வாங்க அக்கா இடையிலோட அம்மா எனக்கு எதுக்கு கால் பண்றாங்க யாரு கையில் எழிலோட அம்மா ஹலோ ஹலோ கையில் ஆ ஆண்டி சொல்லுங்க எப்படி இருக்க நல்லா இருக்க ஆண்டி நீங்க நல்லா இருக்க உனக்கு உடம்பு எதுவும் சரியில்லையாமா இல்லையே அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையே நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அப்புறம் ஏன் உன் குரல் எப்பவும் போல இல்லாம ஒரு மாதிரி கேக்குது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஆண்டி நான் எப்பவும் போல தான் இருக்கேன் சொல்லுங்க ஹலோ ஆண்டி லைன்ல இருக்கீங்களா ஆ இருக்கேன் கயல் சொல்லுங்க ஆண்டி என்ன விஷயம் கால் பண்ணிருக்கீங்க உங்ககிட்ட பர்சனலா பேச வேண்டியிருக்கு கொஞ்சம் என் வீடு வரைக்கும் வந்துட்டு போக முடியுமா கயல் இப்போ நீ லைன்ல இருக்கியா ஆ நான் லைன்ல தான் இருக்கேன் ஆனா என்னதுக்கு திடீர்னு பர்சனலா மீட் பண்ணணுங்கிறீங்க ஏதாவது பிரச்சனையா அத பத்தி நான் நீ நேர்ல வரும்போது சொல்றேன் எல்லா விஷயத்தையும் போன்லயே சொல்ல முடியாதுல்ல கயல் நீ வருவல்ல வர ஆண்டி ஓகே நான் வெயிட் பண்றேன் என்னவா கையில் ஏதோ பர்சனலா என்கிட்ட பேசணும்னு அவங்க வீட்டுக்கு வர சொல்லிருக்காங்க வீட்டுக்கா 
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நாம என்ன பண்ணோம் நாம ஒண்ணு பத்திரிகையில பேரை மாத்தி அடிக்கல செய்யாத தப்புக்கு பயப்படுறது தப்பு செஞ்சதா ஒத்துக்கிறதுக்கு சமம் சும்மா பேச தானே கூப்பிடுறாங்க சின்ன குழந்தையம்மா நான் பாத்துக்கிறேன் புரியுது நீ எதுக்கு என் கூட வரன்னு சொல்றேன்னு நான் பாத்துக்கிறேன் நீ பயப்படாத இப்பதான் உன்னால வர முடிஞ்சது இல்ல அதுல உங்ககிட்ட எல்லாம் மானிய தேனு கெஞ்சி பேசினா வரமாட்டல என்ன <laughs> 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 நீ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பாம்பு புத்துக்குள்ள கைய விட்டுட்ட இப்ப நீ கை எடுக்க நினைச்ச ஒண்ணு உன் கை போயிடும் இல்ல உன் உயிர் போயிடும் என்னோட வாழ்க்கையே போயிடும் போல இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க கூட பிறந்த தம்பியா இருந்தா என்ன இப்ப எல்லாம் பண்ண சொல்லுவீங்களா என்ன அன்பு இப்படி எல்லாம் சென்டிமெண்டா பேசி டச் பண்றியா இங்க பாரு அன்னைக்கே உன் கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்த்தோம்ல நீ வாங்கின எட்டு லட்சத்துல வெறும் ஒன்றரை லட்சம் தான் கழிஞ்சிருக்கு மீதி ஆறரை லட்சம் ரூபாய் நீ கொடுக்கணும் அத நீ உன் மனசுல வச்சுக்கோ அன்பு ரொம்ப கெஞ்சுற உன்ன நான் விட்டுறேன் ஆனா கடைசியா எனக்கு ஒரு அட்டன் பண்ணி கொடு எல்லா பணத்தையும் கழிச்சிடுறேன் நான் எதிர்பார்த்தேன் நான் கொடுக்கற மூணு கிலோ ப்ராடக்ட மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஹைதராபாத் ஸ்டேஷன்ல போய் இறங்கு அங்க பார்ட்டிக்காரங்க வந்து உங்ககிட்ட பொருள் வாங்கிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் உனக்கும் எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டு உண்மையதான் சொல்றீங்களா இந்த வேலையை மட்டும் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் திரும்பி என்ன கூப்பிட மாட்டேன் கண்டிப்பா கூப்பிட மாட்டேன் நீ நம்பி போலாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் வர என்னென்னு <laughs> 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 உன்ன பாக்கலாம் தான் வந்த ஆனா வண்டி சடனா ஸ்டார்ட் ஆகல சரி இரு நான் பாக்குறேன் சரி உனக்கு கால் பண்ண ஏன் பிசி பிசின்னு வந்துட்டே இருந்துச்சு 
சிக்னல்ல இருந்தேன் அதான் அட்டன் பண்ணல தெரியல இரு பாப்போம் அம்மா என்ன விஷயம் நான் பாக்கணும்னு வந்த கைய கொடு எதுக்கு கைய கொடு எதுக்குன்னு சொல்லு ఫిజికల్ టెస్ట్ల நல்லா పర్ఫామ్ பண்ணதுக்கு என்னோட மனமந்த வாழ்த்துக்கள் இப்ப கை கொடுக்கலாமே கைய <laughs> வாடி வீட்டுக்கு வா அந்த கைய உடைச்சி அடுப்புல வைக்கிறேன் என்னோட எனக்காக நீ வேண்டிக்கிட்டல அதெல்லாம் இருக்கட்டும் எனக்கு உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னு தெரியல ஆனா பிடிக்கும் உனக்கு ஒண்ணு குடுக்கணும் தான் உன்னை பாக்க கிளம்புன கொஞ்சம் தள்ளிக்கும் இந்தா திஸ் இஸ் ஃபார் யூ வாங்கிக்கிறேன் <laughs> கூல் 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 நான் சும்மா ஜஸ்ட் விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன் இந்தா வாங்கிக்கோ அன்பு இதை கொடுக்கறதுக்கு நான் கேஷ்வலாக வீட்டுக்கே வந்திருப்பேன் ஆனால் நடந்த சில விஷயங்களும் வீட்டில் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனையும் மனசில் வச்சு தான் உன்னை வெளியில் மீட் பண்ணி கொடுக்கலான்னு நினச்சேன் ஷாலினி மறைஞ்சு நின்று பேசுறதுக்கு நம்ம ஒன்றும் தப்பான ரிலேஷன்ஷிப்பில் இல்லையே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக தானே இருக்கும் எப்போ வேணா வீட்டுக்கே வரலாமே இல்லை அன்பு என்னதான் <laughs> நீ எதுக்கும் தயங்காத யாரையும் பார்த்து பயப்படாத என் கூட சகஜமா பேசு வர பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் போல்டா எதிர்த்து நிப்போம் நமக்கு சப்போர்ட்டா கையிலக்கா கூடவே இருப்பாங்க ஓ அப்ப குடும்பமா சேர்ந்துதா ஏ பொண்ணக்காவுக்கு பிளான் போடுறீங்களா போறதீங்களா விக்கிரண்டா உங்களுக்கு ஆப்பு சார் ஆசிரமத்துல இருந்து வர ஆதரவற்ற குழந்தைங்களுக்கு பணம் திரட்டுறோம் உங்களால முடிஞ்சது எங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் நீங்க செஞ்ச இந்த உதவிக்கு புருஷம் பொண்டாட்டியா புள்ள குட்டியோட நூறு வருஷத்துக்கு நல்லா இருப்பீங்க சார்
வரேன் சார் வரேன் மேடம் இதுக்கு மேல இந்த கொடுமையை பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது இன்னைக்கே இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்ச மெக்கானிக் ஷாப் ஒண்ணு இருக்கு அவங்களுக்கு கால் பண்ணி வர வைக்கிறேன் ஒரு பாத்து மரியாதையா பேசுங்க நான் நினைக்க அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க சாலியும் நானும் நல்ல ஃப்ரெண்டா தான் பழகிட்டு இருக்கோம் ஏய் வாய மூட ஓ மூஞ்சே பார்த்தாலே தெரியல எதுக்கு என் பொண்ணு கூட பழகுறேன்னு மா பொறுக்கி பைல பொறுக்கி பொறுக்கி மா ஏய் என்ன அவள சொன்னா உனக்கு கோவம் வருதா உட கொண்ட தாடி எல்லாம் சரியா வரும் ஆண்டி முன்னால தான் கண்ட கண்ட கழுதை கிட்ட எல்லாம் ரோட்ல நின்னு கத்த வேண்டிய இருக்கு ஏய் நீ நிஜமாவே உன் அப்பனுக்கு தான் பிறந்தேனா என் பொண்ணு கிட்ட பேசாத மீறி பேசுன நான் மனுஷாவே இருக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டேன் என்ன குட்டி போட்ட பூனை மாதிரி யாரையோ எதிர்பார்த்தா அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்துகிட்டு இருக்கா அப்படி யார் வர்றா ஒன்னும் புரியல நான் இப்ப காண்பது கனவா இல்ல நனவா ஏன் கையில் அப்படி பாக்குறேன் இல்ல உங்களை என்னால புரிஞ்சிக்கவே முடியல என்ன பண்றது கையில் இதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் உன்னை சரியா புரிஞ்சுக்காததா கூட இருக்கலாம் என்கிட்ட ஏதோ பர்சனலா பேசணும்னு கூப்பிட்டீங்களே என்ன விஷயம் அது வேற ஒண்ணும் இல்ல கையல் உங்ககிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்கதான் வர சொல்லியிருந்தேன் 
எதுக்கு நீங்க சம்பந்தமே இல்லாம என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் நான் இத்தனை நாள உன்னை தப்பாவே புரிஞ்சுக்கிட்டு உன்னை ரொம்ப காயப்படுத்திருக்கேம்மா அதுக்குதான் மனசார உன்னை நேர்ல பார்த்து உன்கிட்ட சாரி கேட்கலான்னு கூப்பிட்டேன் இது என்ன புதுசா புலி பூனைகிட்ட சமரசம் பேசுது கயல் இப்பதான் முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கற்பனைன்னு இப்பதான் எனக்கு புரியுத இது வரைக்கும் நடந்த எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சுடு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல அதுவே எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் மன்னிப்பெல்லாம் வேண்டாம் ஆ அப்புறம் கையல் நான் உங்ககிட்ட இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் கேட்கணும் சொல்லுங்க ஆண்டி இதுவே ஓவரு இதுல இன்னொன்று வேறையா எதுக்கு இப்படி நல்லவ மாதிரி நடிக்கிறா கையல் நான் கேட்க போற இன்னொரு விஷயத்த நீ மறுக்க கூடாது அது என்னன்னு சொல்லுங்க நீ முதல்ல சரின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ண சொல்லுங்க ஆண்டி கயல் எனக்கு தெரிஞ்சு நீ தான் எழிலோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அதை இந்த வேலைய உன்கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் அதனால எழில் ஆர்த்தி கல்யாணம் ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து கல்யாணம் நல்லபடியா முடிகிற வரைக்கும் நீ தான் எல்லாத்தையும் முன்ன நின்று பொறுப்பா நடத்தி தரணும் இந்த கல்யாணத்துல எங்களை விட உனக்குதான் பொறுப்பு அதிகம் கயல் ஆமா கயல் ஒரு பக்கம் உன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் எழில் இன்னொரு பக்கம் உன் தங்கச்சி அப்ப உனக்கு தானே எங்களை விட பொறுப்பு அதிகம் ஆமா இந்த கல்யாணத்தை நீ முன்ன நின்று நல்லபடியா நடத்தி காட்டி உன்னையும் எழிலையும் தப்பா வச்சு பேசின அத்தனை பேரோட முகத்திலையும் கரிய பூசணும் என்ன கயல் நான் சொல்றது புரியுதா நல்லா புரியுதா ஆண்டி இதையெல்லாம் நீங்க சொல்லுமா என்ன நீங்க எதிர்பார்த்ததை விட பாருங்க நான் எப்படி இந்த கல்யாணத்தை முன்ன நின்று நடத்தி காட்டுறேன் இதுக்குதான் இவ இப்படி சுத்தி வளைச்சு வந்தாளா ஆண்டி நானும் எங்க எழில் கல்யாணத்தை ஒரு மூணாவது மனுஷி மாதிரி ஓரமா நின்று பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சேன்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்போ அந்த முழு பொறுப்பையும் என்கிட்ட கொடுத்து அந்த கவலைய போக்கிட்டீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆண்டி இதுல என்னம்மா இருக்கு சரிம்மா கயல் நமக்கு கல்யாணம் வேலை நிறைய இருக்கு அதனால நீ உன்னோட ஹாஸ்பிட்டல் வேலை எல்லாம் ஃப்ரீ பண்ணிக்கோ கண்டிப்பா ஆண்டி அப்புறம் நாளைக்கு காலையில மாப்பிள்ளைக்கும் பொண்ணுக்கும் துணி எடுக்க போகணும் நீ வந்துதான் உன் ஃப்ரெண்டுக்கும் தங்கச்சிக்கும் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ண போற சரியா சரிங்க ஆண்டி கண்டிப்பா அப்ப நான் கிளம்பிட்டா ஏய் எழில் யார் வந்திருக்கா பாரு நான் தான் கையில வீட்டுக்கு வர சொன்னேன் ஆமா ஆண்டி தான் போன் பண்ணி என்ன வர சொன்னாங்க எழில் இன்னைக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் உங்க அம்மா என் மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிறது வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தானு ஆண்டி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இங்க பாரு அது மட்டும் இல்ல உங்க அம்மா என்னையும் உன் கல்யாணத்தை முன்ன நின்று நடத்த சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு மேல 
நம்ம ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சு யார் பேசுவாங்கன்னு நானும் பாக்குறேன் சரிங்க ஆண்டி எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் போய் அதை முடிச்சுட்டு நாளைக்கு காலையில ஷாப்பிங் வந்துடுறேன் சரிங்களா சரிமா அப்புறம் கயல் இந்த கல்யாணத்துக்கு சமையல் ஆர்டர் உன் அண்ணன் மூர்த்தியே புக் பண்ணலான் இருக்கேன் சூப்பர் ஆண்டி நான் மூர்த்தி கிட்ட பேசி கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் ஆஹ் நான் கிளம்புறேன் பாய் பாய் நான் வரேன் நடத்திக்கொடுக்கோ <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அப்பா கயலே அவ கல்யாணத்துக்கு அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணட்டும் இந்த சான்ஸ் வேற எந்த பொண்ணுக்காவது கிடைக்குமா அம்மா என்னதான் என்ன கவுக்குறதா நினைச்சு பிளான் பண்ணாலும் அது எனக்கு சாதகமா தான் அமையுது அந்த வகையில அம்மா எனக்கு நல்லதாப்பா பண்றாங்க எப்படி ராபாய் சார் இதே உன்னால இவ்வளவு ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துக்க முடியுது ஏனா கயல் மேல நான் வச்சிருக்க காதல் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அம்மா இல்ல அம்மாவோட அம்மா வந்தாலுமே இந்த வணக்கம் சமந்தி வாங்க சமந்தி வாங்க வாங்க வணக்கம் உட்காருங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க டீ காபி ஜூஸ் அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் நாங்க வரும்போது தான் சாப்பிட்டு வந்தோம் இந்த <laughs> 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 வந்து <laughs> கையில் உங்ககிட்ட பேசும்போது உன் குரலே சரியில்லைன்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டா என்னாச்சுமா உடம்புக்கு எதுவும் சரியில்லையா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா மறைக்காம எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லு தேவி காலையில் வீட்டில் நடந்த பிரச்சனைய நான் எப்படி சொல்லுவேன் 
உனக்கு என்ன தேவி யோசிக்கிற நான் உங்ககிட்ட தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் தேவி இங்க உனக்கு எதுவும் பிரச்சனையாமா ஐயோ அண்ணி அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல அண்ணி நான் நல்ல சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் சரி சரி நீ நல்லா சாப்பிடுறல சொல்றல வாங்க சம்பந்தியம்மா எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம் இருக்கும் போது நான் எப்படி நிம்மதியா இருக்க முடியும் என்ன சம்பந்தியமா இப்படி சொல்றீங்க நாங்க என்ன பண்ணோம் எதுவுமே தெரியாத பாப்பா மாதிரி நடிக்கிறீங்களே என்ன குடும்பம் உங்களோடது கொஞ்சம் கூட ஈனோ மானோ எதுவுமே இல்லாம இப்படி சுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு தடவை சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் புரியவே புரியாதா என்னையா <laughs> 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 என்ன சம்பந்தியாது நீங்க <laughs> 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 நீங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் தப்பா புரிஞ்சிட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்க அவங்க ஓஹோ நான் தப்பா பேசுறனா நீ பேசுமா ஏன் பேச மாட்ட பணத்துக்காக உன் மகனை விட்டு என் மகனை உஷார் பண்ண நினைக்கிற நீ இதுவும் பேசுவ இதுக்கு மேலையும் பேசுவ என்ன சம்பந்தியமா என்ன வார்த்தை இதெல்லாம் ஐயோ நீங்க <laughs> 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 சொத்துக்காக இவ என் பையனை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்ட மாதிரி இப்போ அந்த விட்டு சாலினிய மடக்க பாக்குறீங்களா நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் அது மட்டும் நடக்கவே நடக்காது அம்மா உங்க கற்பனைக்கெல்லாம் எங்களால பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அன்பு ஷாலினி அப்படி எல்லாம் பழகவே இல்ல எங்களுக்குமே நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு கேவலமான எண்ணமே கிடையாதுமா ஏய் தனம் என்ன குரல ஒசத்தி பேசுற ஏய் பொண்ணு என்ன உன்ன மாதிரி ஒண்ணு இல்லாத பிச்சை காரணம் பிறந்தவன் நினைச்சியா இந்த மாதிரி வெத்து வீட்டு குடும்பத்துக்கு கல்யாணங்கிற பேர்ல துரத்தி விடுறதுக்கு இவ வேதவல்லியோட பொண்ணு தராதரம் பாத்துதான் என் பொண்ணுக்கு நான் சம்பந்தம் பண்ணுவேன்
நீ எல்லாம் என் முன்னாடி நிக்க தகுதி கூட இல்லாதவ வாய் மூடிக்கிட்டேன் அசிங்கமா கேட்டுருவேன் வெளியா எதுக்கு இப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்க நீ எனக்கு பொழுதே போலங்க அதான் இவங்க எல்லாம் எங்க நிக்க வச்சு கத்திக்கிட்டு இருக்க எதுக்கு இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ என்னங்க அந்த அன்பு பையன் மறுபடியும் ஷாலினி கூப்பிட்டு வச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கா அத பாத்துட்டு என்ன அப்படியே சும்மா இருக்க சொல்றீங்களா உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் மரியாதை சொல்லிட்டேன் அம்மா பிளீஸ் மா அப்படி எல்லாம் பேசுமா அவங்கதான் படத்துக்காக உங்கள்ட்ட வராங்கன்னு தெரியுது இல்ல அப்புறம் ஏண்டி அந்த பொறுக்கி பையன் அங்க கூட பேச்சு வேண்டி கிடக்கு சமந்தியம்மா நீங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இங்க பாருங்க இதுதான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வார்னிங் இனி உங்க பையன் என் பொண்ணு கிட்ட பேசுறத நான் பார்த்தேன் அப்புறம் நான் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவனை உள்ள தள்ளிடுவேன் அப்புறம் அவன் எப்படி போலீஸ் ஆகிறான்னு நானும் பாக்குறேன் வெக்கமா <laughs> ஒரு அதுவும் வயிற்றுல வளர குழந்தைக்கு நல்லது இல்ல இத பாரு நீ அழக்கூடாது போக போக எல்லாம் சரியாயிடும் அழாது ஆமா தேவி எங்களுக்கு நீயும் வயிற்றுல வளர குழந்தையும் தாமா முக்கியம் நீ நல்லபடியா குழந்தைய பெத்து எடுத்து கொடுத்துட்டனா கையில் இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டதுக்கு ஒரு பலனா இருக்குமா அப்புறம் இவங்க இங்க ரெண்டு பேரையும் அனாவசியமா பேசின விஷயம் எதுவும் கையாளுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டாம் ஆமா தேவி அக்கா கிட்ட நீ எதையும் சொல்லிடாத அப்புறம் அவ சும்மா இருக்க மாட்டா என்ன சரிம்மா அழாத உடம்பு பாத்துக்கோ அழக்கூடாது நாங்க வரும் இந்த அன்பு என் சூழ்நிலைய புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்க மாட்டேங்கிறான்னு தெரியல தானோ தேவி வாழ்க்கையை விட அவனுக்கு அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசுறது அவ்வளவு முக்கியமா ஐயோ அத்த அன்பு ஷாலினியும் நட்பாதா அத்த பழகுறாங்க அது நமக்கு புரியுது ஆனா சம்பந்தியம் அதை ஏத்துக்கலல பணத்துக்காக என் பொண்ணை மயக்கிறீங்களான்னு காதுல கேட்க முடியாத அளவுக்கு தரக்குறவான பேச்செல்லாம் பேசுனாங்கல்ல இந்த அவமானம் எல்லாம் நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையா அவங்களுக்குதான் பிடிக்கலன்னு சொல்லும் போது நட்ப புரிய வெப்பன்னு வீண் புடிவாதம் பிடிக்கிறது எல்லாம் தேவையா அது அவங்களோட நிம்மதியை மட்டும் இல்ல எல்லாரோட நிம்மதியையும் சீரழிக்குது இல்ல அவன் வரட்டும் இன்னைக்கு ஏண்டா தேவியோட வாழ்க்கையை கெடுக்கிறேன்னு நானே அவங்க கிட்ட கேக்குறேன் ஐயோ அத்த அம்மா நீங்க கோவப்படாதீங்க 
அன்பு வரட்டும் நம்ம பொறுமை எடுத்து பேசலாம் அத நீங்க அமைதியா இருங்க பொறுமை எல்லாம் வேலை ஆகாது தான இப்படியே விட்டா தேவியோட வாழ்க்கை தான் சீரழியும் சம்பந்தியமோட அண்ணன் பொண்ணு உமா வாங்க பார்த்ததுல இருந்து எனக்கு என்னன்னவோ யோசிக்க தோணுது உள்ளுக்குள்ள பதட்டமா இருக்கு பத்தாத குறைக்கு இவன் வேற ஷாலினி கிட்ட பேசி தேவி வாழ்க்கையில பிரச்சனை உண்டாக்க பாக்குறான் மத்த வியாக்கியானெல்லாம் நல்லா தெளிவா தானே பேசுறான் என்னோட பரிதவிப்ப மட்டும் ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறான் ஐயோ தப்பே பண்ணாம கெட்ட பேர் வாங்கணும்னு அவனுக்கு என்ன தலையெழுத்தாதானோ தெரிஞ்சே அவன் தலையில மண் அள்ளி போட்டுக்கிறானே தேவியோட வாழ்க்கைக்காகவும் குடும்பத்தோட கௌரவத்துக்காகவும் இவன் ஷாலினிய விட்டு விலகி நிக்கலாம்ல அது தப்பு இல்லல்ல தேவி வயத்துல புள்ளையும் சுமந்துகிட்டு அழுதுகிட்டே நிக்கிறாள் அவங்க பிரச்சனை இல்லாம வாழணும்னா இவன் முதல்ல வாய மூடிக்கிட்டு இருக்கணும் அத மட்டும் செய்ய மாட்டேங்கிறான் என்னம்மா தேவி வீட்டுக்கு போனீங்களா ஆ போனோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் வந்தோம் தேவி நல்லா இருக்காளா நல்லா இருக்கா உண்மையாவே நல்லா இருக்காளா ஏன் கையில் திடீர்னு இப்படி கேக்குற இல்ல நீ தேவி என்கிட்ட காலையில போன்ல பேசும்போது குரல் மட்டும் இல்ல பேச்சே வழக்கத்தை விட ஒரு மாதிரியா தான் இருந்துச்சு அதான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி டயத்துல கர்ப்பிணி பொண்ணுங்க எப்பவும் போல சாதாரணமா இருக்க முடியாது இல்ல அது உனக்கே தெரியும் இல்லம்மா தெரியும் தான் இருந்தாலும் அன்பு சாலனிய காரணமா வச்சு அவங்க தேவிக்கு கன்ஃபார்மா மென்டல் டார்ச்சர் கொடுப்பாங்க அங்க நடந்தத நேர்ல பார்த்தவ மாதிரியே சொல்றாளே இப்ப என்ன சொல்லி சமாளிக்கிறது மா என்னம்மா ஏதாச்சும் மறைக்கிறியா மா கயல் நீ பாட்டுக்கு ஓவரா திங்க் பண்ணாத அந்த குண்டு பொம்பில தேவி எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்திருந்தா அம்மா போனப்போ ஏதாவது சத்தம் போட்டே காட்டி கொடுத்துருக்கோம்ல நம்ப கையில் தேவி எங்க சந்தோஷமா தான் இருக்கா சரி ஓகே நான் நம்புறேன் ஆமா நீ எழில் அம்மாவை பார்க்க போனியே அங்க என்னாச்சு ஆர்த்தி எழிலோட கல்யாணத்தை கெடுக்க போறியான்னு உங்ககிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணாங்களா கையில் இல்ல நீ அவங்க என்கிட்ட சாரி கேட்டாங்க அவங்களோட இந்த திடீர் மாற்றத்தை என்னால ஏத்துக்க முடியலையே இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ சூழ்ச்சி இருக்கும் சந்தேகமா இருக்கு எனக்கும் அந்த மாதிரி தான் தோணுது அப்படி இருக்காதுன்னு நான் நம்புறேன் அப்படி ஏதாச்சும் இருந்தா கூட எனக்கு பயம் இல்ல மனசு சுத்தமா இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்கும் பயப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எடில் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அதை தாண்டி வேற எந்த ஒப்பீனியனும் எனக்கு அவன் மேல வராது அத ஆண்டி புரிஞ்சுகிட்டதுனாலதான் எழில் ஆர்த்தியோட கல்யாண பொறுப்ப ஏன் கையில கொடுத்திருக்காங்க என் நண்பனோட கல்யாண வேலைய நான் முன்ன நின்று மும்மரமா பார்க்க போறேன் பட்டு புடவை எடுக்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு கல்யாணம் நடந்து முடியிற வரைக்கும் நான் ஆண்டிக்கு உறுதுணையா இருக்க போறேன் ஆ மூர்த்தி கேட்ரிங் பொறுப்பெல்லாம் உன்னோடதுதான்
எழில் ஆர்த்திய வாழ்த்த வரவங்க சாப்பாடு சூப்பரா இருக்குன்னு உன்ன பாராட்டணும் சமைச்சு போட்டு என்ன உனக்கும் எழிலுக்கும் கல்யாணம் நடந்தா நான் சமைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா இப்போ அப்புறம் சண்முக அண்ணனுக்கு கால் பண்ணி இப்பவே விஷயத்த சொல்லி வச்சிரு ஏன்னா பிஸியான முகூர்த்த டேட்ல அம்மா நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆர்த்திக்கு கல்யாண புடவை நாளைக்கு எடுக்க போறாங்க அதுக்கு ஆண்டி என்னையும் வர சொன்னாங்க அதனால காலையில என்ன நேரமாவே எழுப்பி விட்டுறேன்னா அப்புறம் மூர்த்தி நீயும் என் கூட வாய மேனும் என்னன்னு கேட்டுடலாம் சரி கயல் அப்ப நீ நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போல இல்லம்மா நான் லீவ் போட்டுட்டேன் கயல் பர்மிஷன் போடுறதுக்கே யோசிப்ப இப்ப திடீர்னு லீவ் எல்லாம் போட்டேன் நம்ம குடும்பத்துக்காக எழில் எவ்வளவோ நல்லது பண்ணியிருக்கான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த லீவ் எல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது என் நண்பன் கல்யாணம் முடியற வரைக்கும் நான் நிறைய லீவ் எடுப்பேன்னு நான் டீன் கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவரும் ஓகே சொல்லிட்டாரு அண்ணி ஒரு காஃபி கொடுங்களேன் சரி எனக்கு உங்களுக்கும் காஃபி போடுவா அனு ஓடிவா இங்க வா இங்க வா இதெல்லாம் படிச்சிட்டியா பாரு <laughs> என்ன எதுவா இருந்தாலும் நீங்க எங்க கிட்ட ஓப்பனா பேசலாம் எனக்கு தெரியும் நீங்க நடந்து முடிஞ்ச பிரச்சனையை பத்தி தான் பேச வந்திருக்கீங்க பரவாயில்ல சொல்லுங்க உங்க அம்மா என்ன சொல்லி அனுப்புனாங்க ஐயோ இல்ல நான் இங்க வந்ததே எங்க அம்மாக்கு தெரியாது அவ்வளையும் தேவி கிட்ட கூட சொல்லல நானாதான் ஒரு விஷயத்த பத்தி நீ இப்ப நான் சொல்ல போற விஷயத்த எனக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனே தெரியல இருந்தாலும் சொல்லாம இருக்க முடியல என்னடா இவன் இப்படி சொல்றானேன்னு யாரும் என்ன தப்பா நினைக்க வேண்டாம் இனிமே அன்பு என் தங்கச்சி ஷாலினி கிட்ட பேச வேணாம் மட்டும் சொல்லுங்க இதை நான் 
கோபமாவோ இல்ல எச்சரிக்கையாவோலாம் சொல்ல ஜஸ்ட் ஒரு ரெக்வஸ்டா தான் கேக்குறேன் எதுக்கு தேவையில்லாம நம்ம ரெண்டு பேர் குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை மனஸ்தாபம் இல்லாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் தூரமா இருந்தா பிரச்சனை பெருசாகாதுல்ல இல்லைனா கண்டிப்பா பெரிய அளவுல எல்லாருக்கும் மன கஷ்டம் ஏற்படும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் எதிரியாச்சிருவாங்க <laughs> சொல்ல சொல்ல கேட்காம அன்பும் ஷாலினியும் திரும்பவும் இன்னைக்கு சந்திச்சிருக்காங்க அதை எங்க அம்மா பார்த்துட்டு வீட்டில் பெரிய பிரச்சனை எதுக்கு இதெல்லாம் அவங்க ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறதுனால பல பேர் நிம்மதி கெடுதுன்னா அதே ஏன் அவங்க திரும்ப திரும்ப பண்ணணும் படிச்ச பசங்க புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க இஷ்டத்துக்கு இருக்காங்க ஷாலினி கிட்ட ஒரு அண்ணனா இதை எப்படி ஆரம்பிச்சு பேசுறதுன்னு எனக்கு தெரியல அதனாலதான் அன்பு கிட்ட நீங்க எடுத்து சொல்லுவீங்கன்னு உங்களை பார்த்து பேசிட்டு போலான்னு வந்தேன் வேண்டா அன்பு இன்னைக்கு பண்ண தப்ப நீங்க திரும்பவும் பண்ணாதீங்க அன்பு அக்கா ஷாலினியும் நீயும் இன்னைக்கு சந்திச்சிங்களா பரவாயில்ல சொல்லு அக்கா எதிர்ச்சியதான் மீட் பண்ணோம் எந்த ஊருக்கு ரெண்டு பேரும் ஓடி போலான்னு பிளான் பண்ணீங்க அன்பு அக்கா ஷாலினியும் நீயும் இன்னைக்கு சந்திச்சிங்களா பரவாயில்ல சொல்லு அக்கா எதிர்ச்சியதான் மீட் பண்ணோம் எந்த ஊருக்கு ரெண்டு பேரும் ஓடி போலான்னு பிளான் பண்ணீங்க இல்லடா இது நான் கேட்கல வேதவள்ளி மேடமும் அவங்க பையனும் அப்படி ஏதாச்சும் இருக்குமோன்னு பயந்துதான் இங்க ஓடி வந்து விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நீ கரெக்டா இருக்கேன்னு நான் நம்புற மாதிரி அவங்க வீட்டு பொண்ணு அவங்க நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க பாரு பேசாத பழகிறதுனால உங்களுக்கு எங்க அம்மா பத்தி ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஒண்ணுல விஷயத்த எப்படி ஊதி பெருசாக்குவாங்கன்னு அவங்களுக்கு எடுத்து சொன்னாலும் புரியாது அதனால எனக்கும் டென்ஷன் பயத்துல குழந்தைய சுமந்துகிட்டு இருக்க தேவிக்கும் டென்ஷன் சும்மா இருக்க பிரச்சனைய ஏன் துண்டு மாதிரி நாமளே தோல்ல போட்டுங்கன்னு தான் சொல்றேன் எனக்கு இது எல்லாத்தையும் விட இன்னொரு பயமும் இருக்கு 
என்ன ஷால்னி அன்பு பிரச்சனையால எனக்கும் தேவிக்கும் எந்த கருத்து வேறுபாடும் வந்துடக்கூடாது ஒரு பக்கம் அன்பு தேவியோட தம்பி இன்னொரு பக்கம் ஷால்னி என்னோட தங்கச்சி ஒருத்தர் ஒருத்தர் தப்பு சொன்னா கண்டிப்பா கோவம் வரதான் செய்யும் இப்படி பல காரணங்கள் இருக்கிறதுனால தான் சொல்றேன் ஷால்னி கிட்ட நான் நாசுக்கா சொல்லிட்டேன் வைங்க அதே மாதிரி அன்பு கிட்ட நீங்களும் சரி இவ்வளோ பெரிய குத்தமா இந்த விஷயம் தெரியறதுனால அன்ப நான் கண்டிக்கிறேன் இனிமே உங்க தங்கச்சி ஷாலினி கிட்ட என் தம்பி பேச மாட்டான் ஷாலினியையும் என் தம்பி கிட்ட பேச வேண்டாம் நீங்களே சொல்லிடுங்க நான் சொன்னதுல நீங்க கோபமாயிட்டீங்கன்னு தெரியுது ஐயோ சத்தியமா இல்ல என்னடா இது உலகம்னு எனக்கு வெறுப்பாதான் இருக்கு ஒரு பையனும் பொண்ணும் ஃப்ரெண்டா கூட பேசிக்க கூடாதுன்னு அடிமைத்தனம் பண்ற உலகம் சரி விடுங்க ஐயோ நீங்க எதுக்கு என்கிட்ட சாரி எல்லாம் கேக்குறீங்க இருக்கிற நிலைமைய பார்த்துட்டு நீங்க உங்க கருத்தை சொல்றீங்க அவ்வளவுதான் நான் பாத்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் நீங்க ரிலாக்ஸா போயிட்டு உங்க வேலையை பாருங்க சரிங்க நீ பாருங்க வரமாச்சா பாருங்க வெறுப்பேத்தாங்க <laughs> 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 அதனால <laughs> நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உனக்கு புரியும் பார்த்து சோதனமா நடந்துக்கும் நமக்கு வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும்னு ஒரு பெரிய வேலை இருக்கு அதுல மட்டும் கவனம் செலுத்து எனக்கு <laughs> 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 அந்த மூர்த்தி பயல சீக்கிரமே கேட்டரிங் தொழில காலி பண்ணி பழைய நிலைமைக்கு நான் வருவேன் நீங்க கண்டிப்பா வருவீங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு சம்பந்தியம்மா ஏன் இந்த நேரத்துல கால் பண்றாங்க ஏங்க நாளைக்கு நம்ம புடவை எடுக்கிறதுக்கு போக போறோம்ல ஒருவேளை அதை பத்தி பேசுறதுக்கு தான் போன் பண்ணிருப்பாங்க ஏங்க நீங்க அட்டன் பண்ணுங்க அப்படியே ஸ்பீக்கர்ல போடுங்க நானும் கேட்டு தெரிஞ்சுப்பேன்ல ஹலோ ஹலோ சம்பந்தி சொல்லுங்க சம்பந்தியம்மா என்ன சம்பந்தி இந்த நேரத்துல கால் பண்ணிருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா அப்படி இல்ல சம்பந்தி நீங்க
என்னன்னு சொல்லுங்க சம்பந்தி அது ஒண்ணு இல்ல சம்பந்தி நாளைக்கு காலையில பத்து மணிக்கு புடவை எடுக்க கடைக்கு போறோம் அதனால ராவ் காலத்துக்கு முன்னாடி கிளம்பிடுவோமா அதுக்கு என்ன சம்பந்தி நாங்க கொஞ்சம் முன்னாடியா கூட வந்துடுறோம் நல்ல நேரத்துல போய் எடுத்துட்டு வந்துருவோம் நீங்க சொல்றது சரிதா சம்பந்தி சரிங்க சம்பந்தி அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசதான் நான் உங்களுக்கு கால் பண்ண என்ன விஷயம் சம்பந்தி நாளைக்கு நம்ம கூட முகூர்த்த புடவை எடுக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலான ஆளை வர சொல்லிருக்கேன் அது யாரு சம்பந்தி ஸ்பெஷலான ஆளு அது வேற யாரும் இல்ல எல்லாம் உங்க தம்பி பொண்ணு கையில தான் வர சொல்லிருக்கேன் சம்பந்தி நாளைக்கு முகூர்த்த புடவை எடுக்க நல்ல நேரத்துல போயிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு இப்ப ராவ் காலத்தையே கூட கூட்டு போலான்னு சொல்றீங்க நான் அந்த கையில கல்யாணத்துக்கே வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சு அவளை எப்படி தடுக்கிறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்னடா அவளை நம்ம கூடவே புடவை எடுக்க கூட்டு போலான்னு சொல்றீங்களே சம்பந்தி இன்னும் நீங்க என்ன சரியா புரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நான் எல்லாம் ஒரு காரணத்தோட தான் சொல்வேன் நீங்க என்னதான் அவ கல்யாணத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் அவ கல்யாணத்துக்கு வந்து நிப்பா அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது என்ன சம்பந்தி சொல்றீங்க ஆமா சம்பந்தி நடக்க போற யதார்த்தத்தை தான் சொல்றேன் எதிரிய அழிக்க முடியலன்னா அவங்கள நண்பர்களாக்கி நம்ம பக்கத்திலேயே வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆமா சம்பந்தி அதத்தான் நான் இப்ப பண்ண போறேன் அதுக்காக நான் அவளை ஏத்துக்கிட்டேன்னு அர்த்தம் இல்லை அவளை நம்ம கண் பார்வையிலேயே வச்சு நம்ம பிள்ளைங்களோட கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம்னு முடிச்சிடணும் அவ நம்ம கண் பார்வையிலேயே இருந்தாதான் அவ இந்த கல்யாணத்தை தடுக்க என்னெல்லாம் பிளான் பண்றான்னு நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அவ கண்ணு முன்னாடி ஆர்த்தி கழுத்துல எழில் தாலி கட்டினா அது அந்த கையலோட வாழ்க்கை பூரா ஒரு பெரிய வழி அவளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ரெண்டு காரணத்துக்காக தான் நான் அவளையும் வர சொல்லிருக்கேன் சம்பந்தி சம்பந்தி நீங்க என்னமோ சொல்றீங்க ஆனா எனக்கு என்னமோ நமக்கே நாம ஆப்பு வச்சுக்கிற மாதிரி தெரியுது நீங்க பயப்படுற மாதிரி எதுவும் நடக்காது எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க நாளைக்கு காலையில நேரத்துக்கு கிளம்பி வந்துருங்க சரிங்க சம்பந்தி அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சும்மா ஒரு கடமைக்கு உங்க தம்பி குடும்பத்துக்கு நீங்களும் போன் பண்ணி ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுங்க சரிங்க சம்பந்தி ஓகே அப்ப நான் வச்சிடுறேன் ஏங்க என்னங்க ஆச்சு சம்பந்தி அம்மாவுக்கு திடீர்னு புத்தி கித்தி ஏதாவது கெட்டு போச்சா சூனியத்தை மடியிலேயே கட்டிக்கிட்டு அலையணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்களா எனக்கு ஒண்ணு புரியல வடிவு ஆனா ஒண்ணு சம்பந்தி அம்மா சொல்றாங்கன்னா அதுல கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கு இல்ல என்னங்க பாப்போம் வடிவு நாமளும் என்னதான் நடக்குதுன்னு பாப்போம் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நீ இன்னும் கிளம்பாம உட்காந்துருக்க இல்ல கயல் நான் வரல ஏன் கயல் இந்த ஆர்டர் எடுத்து நான் பண்ண போறது இல்ல அதான் நான் ஏன்னு கேக்குறேன் என்னாச்சு உனக்கு எதுக்கு இப்படி சொல்ற இங்க பாரு கயல் நான் வெளிப்படையாவே சொல்றேன்
நாங்கள் எல்லாரும் நீ எழிலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் தான் விருப்பப்பட்டோம் நீங்க ஏதாவது நல்ல முடிவா சொல்லுவேன்னு நாங்களும் எதையுமே வெளியில காட்டிக்காம இருந்தோம் ஆனா நீ அதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லைன்னு இப்பதான் எங்களுக்கு புரியுது நாங்க எல்லாரும் எழுக்கும் உனக்கு நடக்க போற கல்யாணத்துக்கு எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டா நீ என்ன எழில ஆர்த்தியோட கல்யாணத்துக்கு கேட்ரிங் வேலை எடுத்து பண்ண சொல்ற என்னால எப்படி பண்ண முடியும் நீ வேணா அவங்க சொல்றதுக்காக தியாக உள்ளத்தோட எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு பண்ணு ஆனா எனக்கு மனசு இல்ல பேசி முடிச்சிட்டியா ஆ இல்ல நான் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன்ப்பா தயவு செஞ்சு இதை மறுபடியும் ஆரம்பிக்காது நானே இப்பதான் எல்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கேன்னு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கேன் நீ மறுபடியும் ஆரம்பிச்சு வச்சு என் நிம்மதியில மண்ணளி போடுறத பிளீஸ் பிளீஸ் எழிலோட அம்மா இப்பதான் என்ன முழுசா நம்பி என் மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு என்கிட்ட ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் முழு மனசோட பண்ணி கொடுக்கணும் உனக்கே அவங்களை பத்தி தெரியும்ல அவங்க இதை எதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க தெரியுமா அது எதுவா வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டும் எனக்கு தேவை நான் தான் எழில் ஆர்த்தியோட கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு தடையா குறுக்க இருக்கேன்னு என்ன தப்பா பேசினாங்கல்ல அத இந்த கல்யாணம் நடக்கிறது மூலமா அதுவும் நானே முன்ன நின்னு நடத்துறது மூலமா அத இல்லன்னு ஆக்கணும் அவ்வளவுதான் கையல் நான் என்ன பேசாத மூர்த்தி நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேக்குறியா என்ன எல்லாரும் தப்பா பேசுறத பாக்க உனக்கு சந்தோஷமா கையல் அதுவும் தங்கச்சி வாழ்க்கையவே தட்டி பறிச்சுட்டாங்கிற பேரோட வாழ்க்கை ஃபுல்லா என்னால சந்தோஷமா வாழ முடியுமா இங்க பாரு உனக்கு நான் மட்டும் தங்கச்சி இல்ல ஆர்த்தியும் நம்ம தங்கச்சி தான் ஏன் தங்கச்சி வாழ்க்கையை சீரழிக்க ஏன் மனசு ஒத்துக்காது கிளம்பு போல இல்ல உங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ப முடியல எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுங்க மறுபடியும் இந்த கல்யாண பேச்சை எடுக்க மாட்டீங்கன்னு மூர்த்தி என்ன யோசிக்கிற அம்மா போ போய் ரெடி ஆயிட்டு வா போ 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 போய் சீக்கிரமா கிளம்பு சீக்கிரமா வா மா போய் டிஃபன் ரெடி பண்ணு சங்கரி சங்கரி இந்த பணம் கேட்டல வச்சுக்கோங்க சங்கரி யார எதிர்பார்த்து வாசலையை பாத்துக்கிட்டு இருக்க உங்களுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக பொண்ணு வீட்டுக்காரங்களை வர சொல்லியிருக்கேன் அதான் ஆளுக்கான மின் வாசலையே பாத்துட்டு இருக்கேன் பாரு பாரு அதாவது புருஷன் பேச்ச கேக்குற பொண்ணா இருக்கட்டும் என்ன நக்கலாம் இல்லம்மா நீ ஒரே டென்ஷனா இருக்கல்ல நடக்காத ஒரு கல்யாணத்துக்கு விழுந்து விழுந்து வேலை பாக்குறா சொன்னா ராட்சசி கத்துவா எதுக்கு வம்பு சைலன்ட் மோட்ல இருந்துருவோம்
ಕೈಯಲ್ ಸಂಬಂಧಿ <laughs> 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 ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் நடக்க போகுதுன்னா போதும் உடனே நரி மாதிரி வந்து முன்னாடி நின்னுடுவா என்னடா மூர்த்தி இன்னைக்கு ஆர்டர் எதுவும் இல்லையா நீ வந்திருக்க இன்னைக்கு <laughs> 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 சமையல் ஆர்டர மூர்த்தி கிட்டே கொடுத்துடலான் இருக்க ஏன்னா நடக்க போறது உங்க மகளோட கல்யாணம் நீங்க இந்த ஆர்டர் எடுத்து பண்ணீங்கன்னா சரியா வராது நீங்க கல்யாண வேலை அது இதுன்னு பிஸியா இருப்பீங்க அதான் மூர்த்தி கிட்ட குடுக்கலான் இருக்க இதுல என்ன சம்பந்தமா இருக்கு என் தம்பி பிள்ளைக்கு இந்த ஆர்டர் குடுக்கறதுக்கு நான் என்ன சொல்ல போறேன் அது மட்டும் இல்லாம இது என் பொண்ணோட கல்யாணம் மட்டும் கிடையாது மூர்த்தியோட தங்கச்சி கல்யாணமும் கூட அதனால நாம எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் சம்பந்தி மூர்த்தியே ஒரு ஒரு ஐட்டத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்வான் டேஸ்டும் பிச்சு உதறிடுவான் அப்புறம் என்ன மூர்த்தி உங்க பெரியப்பாவே சொல்லிட்டாரு நீ உன் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு சமையல் ஆர்டர் எடுத்து நல்லபடியா பண்ணி கொடுத்துடு சரி மூர்த்தி எழில் அவன் ரூம்ல தான் இருக்கான் நீ போய் அவன்கிட்ட மெனு லிஸ்ட் கேட்டுக்கோ சரி ஒரு நிமிஷம் பா மேடம் என்னங்க பணம் சம்மதி மூர்த்திக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துடலாம் நல்லா கொடுத்துடலாம் சம்மந்தி என்னப்பா வாங்கிக்கோ மேடம் அது இது அட்வான்ஸா வெச்சுக்கோ சரி மூர்த்தி நீ மாடிக்க போ ஆ சரி மேடம் ஆ இருங்க உங்களுக்கு குடிக்க ஏதாவது கொண்டு வரேன் என்னடி இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வர முடியலையேனு வயிறு எரியுதா எரியட்டும் நல்லா எரியட்டும் வாங்க வாங்க என்ன சர்ப்ரைஸ் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம வந்திருக்கீங்க சரி வாங்க உட்காருங்க வாங்க இளையில் அது என்னாச்சு ஏன் முகம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா இல்ல 
உங்களோட கல்யாணத்துக்கு சமைக்கிறதுக்காக கேட்ரிங் ஆடுற உங்க அம்மா எங்கிட்ட தான் கொடுத்துருக்காங்க அதான் மெனு என்னென்ன வேணும்னு கேட்க சொன்னாங்க அதையே மூர்த்தி இவ்வளவு சோகமா சொல்றீங்க மெனு லிஸ்ட் தானே வாங்க வந்து உட்காருங்க வாங்க உட்காருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்வீட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா நல்ல விஷயத்த ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்வீட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறதான வழக்கம் ஸ்வீட்ல ரெண்டு வகை கண்டிப்பா வேணும் இலையில ரசகுலாவும் பால்கோவாவும் வச்சிடலாம் அப்புறம் வெஜ் தனியா நான்வெஜ் தனியா போட்டுக்கலாம் இந்த நான்வெஜ்ல பிரியாணி கூட ஓடுறது தாவறது பறக்கிறது எல்லாத்தையுமே வச்சிருங்க பந்தியில உட்காரவங்களுக்கு எந்திரிக்க மனசே வரக்கூடாது அப்படி இருக்கணும் பிரமாதமா என்ன அப்படி பாத்துட்டு இருக்கீங்க இல்ல நீங்களே அப்படி பேசுறீங்கன்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்க ஏன் என்னாச்சு இல்ல இங்க நடக்கிறதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டு நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம குழம்பி போய் மண்டையை பிச்சுக்கிற அளவுக்கு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க நீங்க என்னடன்னா ஜாலியா கல்யாணத்துக்கு என்னென்ன சாப்பாடு போடலான்னு லிஸ்ட் போட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்போ நீங்க ஆர்த்தி மனப்பூர்வமா கல்யாணம் பண்ணிக்க தயாராயிட்டீங்களா என் தங்கச்சியை கட்டிக்கிறேன்னு சொன்னதெல்லாம் மறந்து போச்சா மூர்த்தி நீங்க இன்னும் என்ன முழுசா புரிஞ்சுக்கவே இல்லை இப்ப நான் சொன்ன மெனு எல்லாம் கையிலோட பேவரட் தானே அவ கல்யாணத்துல அவளுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் தானே இருக்கணும் கையிலுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இந்த கல்யாணம் நடக்கும் பாருங்க மூர்த்தி இந்த விஷயத்தில் யாரு என்ன முடிவு பண்ணாலும் சரி நான் நினைக்கிறது மட்டும் தான் நடக்கும் நீங்க எதுவும் கவலைப்படாதீங்க உங்க தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்களோ அப்படியே பண்ணுங்க கையில் எனக்கு தான் கடவுள் முடிவு பண்ணியிருந்தா அதை யாராலையும் மாத்த முடியாத நிக்கிறாளே நம்ம பேசுறது கையில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கானு கையில் சொல்றத செய்யறதுதான் ஒரு அண்ணனா அவளுக்கு நான் செய்யற கடமை தயவு செஞ்சு அவளை விட்டுருங்க கையில் அவளுக்கு எது சரின்னு படுதோ அதை செஞ்சுக்கிட்டோம் அவளை யாருக்காகவும் என்னால் வற்புறுத்த முடியாது என்ன மூர்த்திதான் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு அப்படியே திக்கு திக்குன்னு இருக்கு அதை விடுங்க மூர்த்தி எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் உங்க தங்கச்சி கழுத்துல என்ன மீறி வேற எவனாலையும் தாலி கட்ட முடியாத கையிலோட 
கல்யாண <laughs> 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 அந்த புடவை எடுத்து போற பொண்ணுக்கு திமுற பாத்தீங்களா அமைதியா இரு சம்பந்தியமா இருக்காங்க அப்புறம் பாத்துப்போம் ஐயோ இல்ல நான் கல்யாண பொண்ணு கிடையாது இதோ உட்கார்ந்து இருக்காளே என் தங்கச்சி ஆர்த்தி அவதான் கல்யாண பொண்ணு அப்படியா சாரி மேடம் ஆ புடவை எடுத்து காமிங்க இருக்கு <laughs> 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 எந்த <laughs> 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 என்ன சொல்லி துரத்தி விடுறது ஆலையும் மூஞ்சையும் ஒரு வழியா கிளம்பிட்டா இப்ப ஒரு தரமான புடவையை நம்ம ஆளுக்கு செலக்ட் பண்ணுவோம் இது பாரு நல்ல டிசைன் தான் பாரு 
ரிசெப்ஷனுக்கு இது நல்லா இருக்கும் முக்கியமான இந்த டிசைன் இத பிரிச்சு காட்டுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு சரி இந்த சரி பாருங்க இங்க இதோட ब्लाउஸ் எந்த கலர்ல வருது மேடம் இதுல இருக்கு மேடம் இதுல வரலையா இல்ல மேடம் இல்லையா வேற கலர்ல வந்திருந்ததே வர்க் அப் நாம தான் தனியா பண்ணணும் ஆமா மேடம் ஏய் என்ன பண்ற வெச்சு பார்த்த நல்லா இருக்குல்ல எங்க என்ன அங்க பாருங்க இது கலர் சமையா இருக்கு கையில் பாரு நல்லா இருக்குல்ல எங்க இந்த கழுசட மேல மாப்ள எதுக்கு இங்க புடவை வெச்சு பாக்குறாரு சாமி வேண்டுதல் வாய் மூடிட்டாரு இல்ல வர்ற ஆத்திரத்துக்கு ஏதாவது சொல்லிட போறேன் உண்மையா இந்த புடவை உனக்கு சமையா இருக்கு மாப்ள என்ன பண்றீங்க புடவை வெச்சு பார்த்தேன் அது ஏ பொண்ணு மேல இல்ல நீங்க வெச்சு பார்க்கணும் உங்க பொண்ணு தான் இங்க இல்லையே அதான் கையில மேல வெச்சு பார்த்தேன் நீ அசந்த கேப்ல உன் இடத்த பிடிக்க அந்த கயல் எப்ப எப்பனு காத்துக்கிட்டு இருக்கா நீ எங்கடி போன மா அவரு தெரியாம எமல கூல்ரிங் சோத்திட்டாருமா அத வாஷ் பண்ணதன போன அது தப்பா அடியே மாப்ள தெரியாம எல்லாம் கொட்டி இருக்க மாட்டாரு உன் அந்த இடத்துல இருந்து விரட்டிறதுக்காக தான் கொட்டி இருப்பாரு மா இப்ப ஏமா இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுற என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு ஏதா ஆச்சுங்கற வெங்காய கேள்வி எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காத நான் சொல்றத மட்டும் கேளு கூல்ரிங் சிலடி கிருஷ்ணா இலே உன் மேல ஊத்துனாலோ மாப்ள விட்டு ஒரு அடி நகராத செவுத்துல ஓட்டنا பல்லி மாதிரி அவரு கூடவே நீ ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் அதுதான் உனக்கு நல்லது புரிஞ்சதா சரி சரி வா வா எனக்கும் <laughs> 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 சாதகமாங்க மறைமுகமா காதலியா மறைஞ்சு நின்னு கொஞ்சிக்கிட்டு இருந்தவ அடிச்சது ஜாக் பாட்டுங்கிற மாதிரி மாப்பிள்ளையோட ஒரிஜினல் பொண்டாட்டி ஆட்டம் ஒன்னா நின்னு கூத்தடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா இத பாருங்க சம்பந்தி பகைவனையும் நண்பனாக்கிக்கலான்றதெல்லாம் பழைய காலத்து பாலிசி அதெல்லாம் இந்த நம்பிக்கை துரோகி கயலுக்கு செட் ஆகாது அசந்த கேப்ல மொத்த திருநெல்வேலி அல்வாவையும் நமக்கு குடுத்துட்டு அல்லாக்கா மாப்பிள்ளைய தூக்கிக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பா நீங்க சொல்றதெல்லாம் கனவுலையும் நடக்காது சம்பந்தி வன்மியதா அம்மா அம்மானு உருகி உருகி பாசத்தை காட்டின என் பையன் என்னை எதிரியா பாக்குறான் அந்த வலி நரக வேதனையா இருக்கா அதுக்காகவே கையில கதற விடுவேன் நிறைஞ்சிருக்கிற சபையில என்ன அடிச்சு அவமானப்படுத்தின கையில ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ரசிச்சு ரசிச்சு கொல்லணும் ஒரே அடியா குத்துறத விட 
கொஞ்ச கொஞ்சமா சொருகிறதுல ஏற்படுற வலி மரணத்தை விட கொடுமையா இருக்கும் அத அந்த கையிலுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம பசங்க கல்யாண பேச்சு தள்ளி போறதுக்கு காரணம் இவதான தெரிஞ்சே நான் இதெல்லாம் பண்றேன்னா விஷயம் இல்லாம பண்ணுவனா ஆசைப்பட்ட எழில அந்நியாயமா நம்ம கையாலேயே தார பார்த்து கொடுத்துட்டோமேன்னு கையில் அன்னு அன்னுவா அழுது சாகணும் அதுக்காக தான் எழிலார்த்தி கல்யாணத்தை நல்லபடியா நடத்தி கொடுன்னு பொறுப்ப அவ கையில கொடுத்துருக்கேன் இனி எழிலே நினைச்சாலும் இந்த கல்யாணத்தை தடுக்க கையில் அனுமதிக்க மாட்டான் குறிச்ச தேதியில இந்த கல்யாணம் நடக்கும் அதுக்கு நான் பொறுப்பு நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாம போய் புடவிய செலக்ட் பண்ணுங்க போங்க நீங்க என்னமோ சொல்றீங்க சமந்தி ஆனா எனக்கு வயிற்றுல நெருப்ப கட்டின மாதிரிதான் இருக்கு எல்லாம் நல்லதா நடக்கும் போங்க சரிவா போங்க எடில் ரிசப்ஷனுக்கு ஷர்வானி மாதிரி ட்ரை பண்ணலாமா எடில் என்ன சொல்றேன் எடில் நீங்க வாங்க உங்களுக்கு சூப்பரா கோட் சூட் செலக்ட் பண்றேன் வாங்க வாரதி ஆர்த்தி எடில நிறைய ஃபங்க்ஷன்ல நாம இந்த கோட் சூட் லுக்ல தான் நான் பாத்துர்க்கோம் இது அவ லைஃப்ல நடக்க போற ஸ்பெஷல் ஈவென்ட் நாம டிஃபரண்டா இந்த ஷர்வானி மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு டிஃபரண்டும் வேணா நாங்க கோட் சூட்டே பாத்துக்கறோம் ஆர்த்தி நீயா நானானு போட்டி போடுறதுக்காக நான் இத சொல்லல எழில் ஷர்வானில இன்னும் ஹேண்டசமா இருப்பான் ஹலோ 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 இது ஏன் கல்யாணம் இவர் என்னோட ஹஸ்பண்ட் நான் தான அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அப்போ எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி Dress தான ஹேட் பிக் எடுக்கணும் சரி சரி கோவப்படாத இது என்னோட சஜஷன் அவ்வளவுதான் ஒண்ணு வேண்டாம் அவர் ஃபியூச்சர் பெட்டர் ஆஃப் நான் சொல்றேன் எங்க ரிசெப்ஷன் அன்னைக்கு எழில் கோட் சூட் தான் போடணும் என்னோட ஒபினியன் நான் சொல்லவா ஹா சொல்லுங்க ஊ ஆசைப்படி நீ கோட் சூட்டை ஏட கையில ஆசைப்படி அவ ஷெர்வானிய எடுக்கட்டும் ரெண்டுல எது பெஸ்டா இருக்கோ அத நான் ஓகே பண்றேன் ஆ சரி அப்ப நான் போய் கோட் சூட் பார்க்கறேன் கையில் நீ போய் ஷெர்வானிய பாரு எதுக்கு அவளை பார்க்கட்டும் போ கையில் நீ போய் செலக்ட் பண்ண இல்ல நீ கோட் சூட் ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணிருக்கேன்னு தான் நான் ஷெர்வானி இருக்கட்டும்னு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொன்னேன் எனக்கு புரியுது நீ ஆசைப்படி போய் ஏடு இல்ல வேணா போ எழு இது உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டா இருக்கும் கையில் ஊசலேஷன் முடிஞ்சதா இத இத நான் செலக்ட் பண்ணது எழு இத ட்ரை பண்ணி பாருங்க சமையா இருக்கும் ஐயோ சூப்பரா இருக்கு இரு 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 அது குடு கையில் அது குடு 